ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് നോമ്പുത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ല ചൂടായ ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് സവാള ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെയൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് റൗണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടും കൂടി പേസ്റ്റാക്കിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് അതും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ചെടുത്ത കോഴിയാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിനെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചിക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോഴി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ കോഴിയിലേക്കും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യമേ കോഴി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും കൂടെ എല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുറിച്ചെടുത്ത ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് വശവും വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നാല് വശവും നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിനെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവും ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ 
പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾ ഓരോന്നായിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ബോളുകളും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓയിലിയുടെ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഓരോ ബോളുകളും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അടിഭാഗം നല്ല മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പോ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാനിവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ബായ്